குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகேட் ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது அக்ரிகேட் ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் ஏ சிங்கிள் ஃப்ளவர் ஹேவிங் அண்ட் அப்போகார்பஸ் பிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சிங்கிள் ஃப்ளவர் ஒரு ஃப்ளவர்லேருந்து தோன்றக்கூடிய அப்போகார்பஸ் அப்போகார்பஸ்னால் என்ன அது தனித்தனியாக இருக்கிற கார்பல்ஸ் இல்லையா சின் கார்பல்ஸ்னால் ஃப்யூஸ்டு கார்பல்ஸ்னு சொல்லுவோம் அப்போகார்பல்ஸ்னால் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய கார்பல்ஸ் So each of the free carpel develops into a simple fruitlet. So இப்போ ஒவ்வொரு அந்த கார்பலும் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஃப்ரூட்லெட்டாக மாறும் ஸோ அதை வந்து ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்ல மாட்டோம் நம்ம ஃப்ரூட்லெட்டு பல கொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் A collection of simple fruitlets makes an aggregate fruit. An individual ovary develops into a drupe, akin, follicle and berry. An aggregate of these fruits born by a single flower is known as எட்டாரியோ அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா அன்னோனா அண்டு பாலியாலிட்டியா இப்போ சீதா படம் வந்து பார்த்தோன்னா நம்ம உள்ளே உடைக்கும் போதே என்ன ஆகும் தனித்தனியாக உள்ள சுழங்க இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு ஃப்ரூட் அதை தான் அப்போ கார்பல் தனித்தனி ஓவரிலேருந்து வந்த ஃப்ரூட்லெட்ஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபுல் ஆர் கம்போசிட் ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் என் மல்டிபுல் ஆர் கம்போசிட் ஃப்ரூட் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஹோல் இன்ஃப்ளூரசன்ஸ் அலாங் வித் இட்ஸ் பெடங்கல் ஆன் விச் தே ஆர் பார்ன் ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பூங்கொத்து வந்து அப்படியே மொத்தமாக ஒரு ஃப்ரூட்டாக மாறுறது ஒரு இன்ஃப்ளூரசன்ஸே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மொத்தமாக ஃப்ரூட்டாக மாறுறது தான் கம்போசிட் ஆர் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து பார்த்தோன்னா சோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என் ஃப்ளஷி மல்டிபிள் ஃப்ரூட் விச் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஸ்பைக் ஆர் ஸ்பேடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அல்லது ஸ்பைக் அல்லனா ஸ்பேடிக்ஸ் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் ஃபுல்லாகவே என்னவாக மாறும் ஃப்ரூட்ஸாக மாறும் த ஃப்ளவர்ஸ் ஃப்யூஸ்டு டுகெதர் பை த சக்லண்ட் பீரியாந்த் அண்டு த அண்டு அட் த சேம் டைம் த ஆக்சஸ் பேரிங் தம் பிகம் ஃப்ளஷி ஆர் ஜூஸி அண்ட் த ஹோல் இன்ஃப்ளூரசன்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஏ காம்பேக்ட் மாஸ் எக்ஸாம்பிள் பைனாப்பிள் அண்டு ஜாக் ஃப்ரூட் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஹோல் இன்ஃப்ளூரசன்ஸுமே என்னாகும் அதனுடைய பெடுங்கள் அந்த மஞ்சரி அச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதோடைய என்னாகும் மொத்தமாக ஃப்ரூட்டாக மாறும் ஸோ அதை தான் சக்லண்ட் ஃப்ரூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டாக சக்லண்ட் பீரியாந்த் அண்ட் அட் த சேம் டைம் த ஆக்சிஸ் பேரிங் தம் பிகம் ஃப்ளஷி ஆர் ஜூஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பலாப்பழம் இது அத்திப்பழம் இது சிக்கோனஸ் இது வேறு டைப்பு இது சோரோசிஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜாக் ஃப்ரூட்டு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பைனாப்பிள் ரைட்டாக ரெண்டும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கோனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது என் மல்டிபிள் ஃப்ரூட் விச் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் ஏ ஹைப்பந்தோடியம் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னால் ஹைப்பந்தோடியம்னு ஒரு இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் பார்த்தோம் அத்திப்பழத்துக்கு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அது ஓவரி வால்ஸில் வந்து அந்த கார்பல்ஸ் ஃப்ரீ கார்பல்ஸ் நிறைய ஒட்டிகிட்ருக்கும் அது எல்லாமே மேல் ஃப்ளவர்ஸ் ஆகும் நடுவனில் ஃபீமேல் ஃப்ளவர் இருக்குன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதே ஹைப்பந்தோடியம் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் தான் த ரெசப்டிகல் டெவலப்ஸ் ஃபர்தர் அண்ட் கன்வெர்ட்ஸ் இன் டு ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்டு விச் என்க்ளோசஸ் ஏ நம்பர் of true fruit or akins which develops from female flower of hypanthodium inflorescens example undu pathina ficus okay va idu functions of fruit appdi eduthutta appadina fruit node function enna va irukum adu vandu seed carry pannit irukum reproduction node seed dispersal ku help panna kodu illaya so edible part of the fruit is source of food and gives energy for animals nama saapradhukku payanpadudhu animals um nammalo they are source of many chemicals like sugar pectin organic acids vitamins and minerals adu undu pathinga appadina the fruit protects the seeds from unfavorable climatic conditions and animals in the fruit node mukkiyana vela seed paadugathu vechirukadha so unfavorable conditions layo vilangugal irundhu paadugakkaradhan da indha fruit node vela function நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத் ஃப்ளஷி அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ஹெல்ப் இந்த டிஸ்பர்சல் ஆஃப் சீட்ஸ் டு டிஸ்டன்ட் பிளேசஸ் ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சீடு டிஸ்பர்சல் சீடை வந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட் ரைட்டாக அடுத்து இன் சட்டன் கேசஸ் ஃப்ரூட் மே ப்ரொவைட் அ நியூட்ரிஷன் டு த டெவலப்பிங் சீட்லைன்ஸ் ஸோ இப்போ சில ஃப்ரூட்ஸில் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த டெவலப்பிங் சீடு வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சீட் லிங்க்கு தேவையான நியூட்ரிஷனை கூட அது கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ப்ரொவைட் சோர்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் டு ஹியூமன் ஸோ இப்போ சில ஃப்ரூட்ஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் ஃப்ரூட்ஸில் நமக்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் அதில் இருக்குது மெடிசன்ஸ் அதனால தான் டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணும்போது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே
ஆஃப்டர் ஃபெர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸ் அக்கர் இன் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஓவியல் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டென்ட்டு ஏ சீடு ஸோ அப்போ ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் ஓவரி பார்ட் தான் என்ன மாறுது வேரியஸ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஓவியல் ஓவியல் அண்ட் வேரியஸ் பார்ட்ஸ் என்னவா மாறுது அப்படின்னா சீடாக நமக்கு மாறுது ஓகேவா இதனுடைய டைப்ஸ் ஆஃப் சீட் அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் காட்லிடன்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் ஆர் ரெக்கக்னைஸ்டு ஸோ மொத்தம் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சீட்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டைகாட்லிடன் சீடு இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோனோகாட்லிடன் சீடு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா ஸோ டைகாட்லிடன் சீட் அப்படின்னு எடுத்துன்னா சீடு வித் டூ காட்லிடன்ஸ் மோனோகாட்லிடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சீடு வித் ஒன் காட்லிடன் ரைட்டா காட்லிடன் அப்படின்னா விதை இலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் விதை இலை அப்படிங்கிறது என்னது ஆக்சுவலாக நம்ம சீடை போட்டோன்னா செடி வெளியில் முதக் முளைக்குது இல்லையா ஸோ அப்போ முளைக்கும் போது ஒரு ரெண்டு இலை வெளியில் வரும் பாருங்கள் ஸோ அதுதான் விதை இலைன்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா தென் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எண்டோஸ்போம் த சீட் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஸோ இப்போ எண்டோஸ்போம் இருக்குது அல்லனா இல்லை இதை பொறுத்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சீட் சொல்கிறோம் ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்பமினஸ் ஆர் எண்டோஸ்போம சீடு எண்டோஸ்போம இருந்துச்சுன்னா அது எண்டோஸ்போம சீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த காட்லிடன்ஸ் ஆர் தின் மெம்பரைனஸ் அண்ட் மெச்சூர் சீட்ஸ் ஹேவ் எண்டோஸ்போம் பர்சிஸ்டன்ட் அண்ட் நியூரிஷஸ் த சீட்லிங் டூரிங் இட்ஸ் இயர்லி டெவலப்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா கேஸ்டர் சன்ஃப்ளவர் மெய்ஸ் இது எல்லாமே ரைட்டா ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அதாவது மெம்பரைனஸ் டூ கார்டிடன்ஸ் தின்னாக இருக்கும் மெம்பரைனஸ் மெச்சூர் சீட்ஸ் ஆஃப் எண்டோஸ்பம் பர்சிஸ்டண்ட்டு ஸோ அப்போ இல்லை தொடர்ந்து எண்டோஸ்பம் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா சீட்லிங் வந்து வளர்கிற வரைக்கும் ஸோ அப்போ அந்த சீட்லிங்கு தேவையான நியூரிஷ்மெண்ட் அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த பர்சிஸ்டண்ட் எண்டோஸ்பம்லேருந்து தான் கிடைக்கும் ரைட்டா அடுத்து எக்ஸால்பமினஸ் ஆர் நான் எண்டோஸ்பமஸ் ஏன்னா எண்டோஸ்பம் இல்லாத சீட்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் எண்டோஸ்பமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபுட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் பை த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ அண்ட் ஸோ த மெச்சூர் சீட்ஸ் ஆர் வித்தவுட் எண்டோஸ்பம் ஸோ அப்போ அங்கே உள்ளே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டெவலப் ஆகக்கூடிய அந்த எம்ப்ரியோவே உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எண்டோஸ்பம் பூரா என்ன பண்ணிக்கும் எடுத்து சாப்பிட்ரும் ரைட்டாக ஸோ அப்போ அதை எடுத்துக்கிறதுனால சீட்டில் என்ன இருக்காது அப்படின்னா எண்டோஸ்பமே இருக்காது ரைட்டா ஸோ இன் சச்சு சீட்ஸ் காட்லிடன்ஸ் ஸ்டோர் ஃபுட் அண்ட் பிகம் திக் அண்ட் ஃப்ளஷி ஸோ அப்போ இந்த சீட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா காட்லிடன்ஸ் இதில் வந்து காட்லிடன்ஸில் தான் ஃபுட்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அண்ட் இதனால் காட்லிடன் வந்து பார்த்தோன்னா திக்காகவும் ஃப்ளஷியாகவும் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா பீ அண்டு கிரவுண்ட் நட்டு ஸோ இப்போ கடலை பட்டாணி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சீட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் சீட்ஸ் ஆர் நான் எண்டோஸ்பம் சீட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது விதையினுடைய முக்கியத்துவம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா த சீடு என்க்ளோசஸ் அண்ட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் த எம்ப்ரியோ ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் அந்த சீடு தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ரியோவுக்கான எம்ப்ரியோவை பாதுகாத்து அதை நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் கொண்டுட்டு வரக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கக்கூடியது இந்த சீடு இட் கண்டென்ட்ஸ் ஃபுட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ ஸோ அப்போ அந்த கருவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும் இட்ஸ் கண்டெயின்ஸ் ஃபுட்டு ஸோ அந்த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோக்கு தேவையான ஃபுட்டை இந்த சீட்ஸ் வச்சுருக்கும் இட் கண்டெயின்ஸ் ஃபுட் ஃபார் டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ இட் இஸ் எ மீன்ஸ் ஃபார் த டிஸ்போசல் ஆஃப் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஸ்போசல் டிஸ்போசல் ஆஃப் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் விதைகள் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா புதிய இடங்களுக்கு பரவக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிளாக வேப்பங்கொட்டையை காக்கா சாப்பிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அதனுடைய விதையை வந்து எங்கேயாவது போட்டுட்ருக்கும் எச்சத்தின் வழியாக இல்லையா ஸோ அது ஒன் டைப் ஆஃப் சீட் டிஸ்போசல் அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தேங்காங்கிறது பெரிய ஸ்டைப் ஆஃப் சீடு இது வந்து பார்த்தோம்னா அக்வாட்டிக் பிளேசஸில் கடல் ரீஜியன்லேருந்து வரக்கூடியது ரைட்டா ஸோ எங்கேயாவது பீச்சிலேருந்து அடிச்சுட்டு ரொம்ப தூரத்துக்கு அடிச்சுட்டு வந்தால் அது எந்த இடத்துக்கு சேரும் சில சீட்ஸ் வந்து பார்த்தோன்னா காற்றுல பரவி வேறு ஒரு இடத்துக்கு ஸோ அப்போ இட் இஸ் எ மீன்ஸ் ஃபார் த டிஸ்போசல் ஆஃப் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் விதை பரவுதலுக்கும் புதிய தாவரங்கள் முளைக்கிறதுக்குமான வழிவகை செய்து சீடு இஸ் எ மீன்ஸ் ஃபார் பெர்பெச்சுவேஷன் ஆஃப் த ஸ்பீசிஸ் பெர்பெச்சுவேஷன் அப்படின்னா தண்ணியை உருவாக்கி கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா இட் மே மே இட் மே லை டான் மந்த் டூரிங் அன்ஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ஸ் பட் ஜெமினேட்ஸ் ஆன் த கெட்டிங் சியூட்டபிள் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மே லைட் டார்மெண்ட் ட
சீடு ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த சீடில் அப்போ என்ன இருக்கும் இட் கண்டெயின் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வித் த வேரியேஷன்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏஸ் வந்து அங்கே ஃபியூஸ் ஆகிருக்கும் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அப்போ அங்கே வந்து என்ன இருக்கும் ஒரு நியூ கேரக்டர்ஸ் வந்துருக்கும் ரைட்டா ஸோ அப்போ அதை தான் சொல்கிறாங்க தே ப்ரொவைட் ஜெனடிக் வேரியேஷன் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் என்ன பிளான்ட் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதோட நம்மளுடைய லெசன் வந்து இந்த லெசன் முடியுது நெக்ஸ்ட் லெசன் வந்து நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம் ஓகேவா தேங்க்யூப்பா